Hi mga travel buddies ni Kuya. Welcome to my YouTube channel. Mga life lessons habang nag-travel. Napakaraming uncertainties uh, ng ating panahon ngayon. Hindi natin alam ano ba ang mangyayari bukas o sa katapusan ng taon. Ngunit kahit ganyan ang sitwasyon, mas maganda pa rin yung nagpaplano. Yan ang tututukan natin sa ating episode today uh, na kinuha na namin sa aming staycation dito sa JW Marriott Marquis na katabi lamang ng city center sa Doha, Qatar. Ako po muli si Kuya Roman Guevara, ang inyong life coach and travel buddy or simply Kuya Roman. Don't forget to subscribe, click the notification bell, like, comment, and share this video. Welcome po kayo. If there is one thing na ginawa ng pandemya sa ating lahat, sinira niya yung ating magagandang mga plano. I can still remember sa katapusan ng 2019, ang dami kong plinano, ang dami kong binalak. Sinare ko na yon sa mga tao na dapat ko sharean ng mga plano at balak na yan. Ngunit pagpasok nung 2020, halos parang sunod-sunod ang mga Nakakaibang mga pangyayari mula nung January, February. And then when you thought, naku, matatapos na ang lahat ng mga pangit ng mga pangyayaring ito, biglang pagdating nung March, sumabog yung tinatawag nating COVID-19 global pandemic. Nababalitaan ko lamang yan sa mga nababasa ko at napapanood uh, mula sa China, sa mga news outlets, nasisingit ng mga kwento mula nung December 2019. Sinusubaybayan ko na actually that as early as I think January, February nung hindi pa lahat nagmamask at may mga nagsasabi pa na hindi naman kailangan magmask. Sinimulan ko na yung pagsusuot nitong mask. But, but then I thought it would just be something that we will experience for a month or two. Matagal na siguro yung mga three months. And now it's 2021. Ang dami nang nangyari at isa sa ginawa niyang pandemya niyan, sinira niya ang ating mga magagandang plano. That uh, maybe for some people, na-discourage na sa pagpaplano. Uh, mga ano nga eh, mga organizations, mga businesses, mga churches, ay hindi na nila masunod yung mga five-year plans nila, o kahit pa nga one-year plan. There was even a time at the height of the pandemic last year, Ang, ang mga plano na lamang eh, on a monthly basis, minsan nga eh, on a weekly and a daily basis pa. Pero, this is something that we must, we must all learn. Na kahit pa nga, maraming uncertainties, whether dahil dyan sa pandemya yan, o dahil sa ibang mga bagay, kahit na, mas mabuti pa rin yung nagpaplano. Magplano ka pa rin. Uh, sabi nga sa Biblia, no, there's a verse I'd like to read for you. And that verse is from Proverbs, Proverbs 21, 5. The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. Magandang paalala sa atin ito na yung nagpaplano, eh, nagkakaroon pa rin ng magandang resulta kaysa dun sa hindi nagpaplano or mas maganda pa rin yung nagpaplano kaysa sa hindi magplano. Simulan mo sa prayer. Ipag-pray mo sa Lord na bigyan ka niya ng wisdom, bigyan ka niya ng guidance, ng direction. At pangako naman niya yan eh, sa kanyang mga salita na gagabayan niya tayo. Kumonsulta ka sa mga eksperto, lalo na kung uh, yung, yung plans mo involve, involves uh, certain professional expertise. Consult the professional. 
magtanong ka sa mga taong marurunong may kinalaman dun sa mga balak mong gawin. For example lang, magpapatayo ka ng bahay, di ba? Kailangan mo talaga ng, ng expertise, ng architect, ng civil engineer, ng uh, interior designer, or kahit man lang yung mga contractors kasi mas alam nila yan. Eh. Pag alimbawa, uh, mag, uh, ano ka, mag uh, tatayo ng restaurant, uh, importante na makausap mo yung mga may experience dyan, yung mga involved sa restaurant uh, industry. Pag papasukin mo ang real estate, naku, lalo na yan. Kailangan nga may mga trainings pa yan eh, and even certifications. Uh, importante, kilalanin natin kung ano yung, yung kaya natin gawin, alam natin gawin, yung hindi natin kaya, hindi natin alam, consult the professional. And then of course, some reliable people in our lives. Mga trustworthy people in our lives. Mga kaibigan, mga kamag-anak, na nakita mo sa kanila, na nung ginawa rin nila yung gusto mong gawin, ay eh, naging successful sila. Kahit pa nga minsan, yung hindi nagsaksid eh. Importante rin yun eh, na matuto tayo sa kanila kasi bakit nga, bakit nga sila nag-fail? Saan sila nag-fail? Ano yung dahilan? Bakit sila nag-fail? We don't have to repeat their mistakes but we can learn from them. Reading books or in this particular case, yung nanonood din ng YouTube videos or YouTube videos or nag-google. Malaking bagay yan yung nag-re-research at inaalam mo kung ano mga ginawa nung iba kahit hindi mo sila kilala. At bago ka mag final sa yung decision making mahalaga na meron ka nga isa o dalawang tao sa yung buhay na masasabi mo ito yung iyong uh, uh, core support system hihingin mo yung kanilang ano yung kanilang uh, uh, masasabi hindi mo naman kailangan entertainin lahat ng mga opinion lahat ng mga na- nasasabi na kung sino-sino mga tao pero tong tong isa o dalawang taong ito because they're part of your your core support system valuable yung kanilang input at saka iba na rin talaga yung may nakukwentuhan ka ng yung vision may nakukwentuhan ka ng yung mga dreams ng yung plans mararamdaman mo sa kanila itong uh, mga taong ito yung uh, kanilang appreciation yung kanila ring uh, mga questions and most importantly yung kanilang support alam mo na they love you They, they care for you and, and they will be there for you as you pursue uh, these plans. Tapos, kahit gaano ka ganda nung plano, uh, pag hindi mo siya at least man lang nasulat sa papel o di naman kaya eh, itinipe sa iyong gadget, sa iyong uh, smartphone, tablet, laptop, desktop, or in this particular case, yung kahit na re-record mo audio or video yung mga plano mo, eh pwede mo siyang makalimutan. Buti na nga ngayon, eh, marami ka ng option to be able to write or, or record or document your plans. Kasi pwede namang ano eh, ako gano'n na may mga initial ideas ako, I throw them on paper. Or sometimes, kung may chance, although very rarely, record ko on my smartphone yung, yung mga ideas, lalo na pag naisip ko siya sa isang public place, like a restaurant, or a taxi, or a, 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 a metro or train, or even on a plane. Mahirap kasi makalimutan, sayang, ganda ng idea. Uh, an unrecorded idea, someone once said this, there, there's a quote on this, an unrecorded idea is a lost idea. It's either yun na yung mismong plano or may kinalaman siya dun sa pinaplano mo o binabalak mo sa iyong buhay. So maganda yun that you're able to uh, document them, write them, uh, record them or document them. Hindi naman kailangan yun na yung pinaka-final pero nababalik-balikan mo siya para na, na, na i-improve hanggang sa eventually magkaroon ka na ng pinaka-finished na plano. And also, kahit gaano kaganda rin ng planong yan, importante na ready ka to, to adjust. Na ready ka na maging flexible. Na pwede rin may mabago dun sa plano. Kasi lalo na no, sa mga panahon na ito, tulad ng ating laging nasasabi, 
these are uncertain times because of the pandemic. Pwedeng mag-change ang lahat uh, in a country, in a city, in a province, in a state. Pwedeng may mga rules, mayroong mga regulations, pwedeng may mga 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 habilin or instructions ang mga bansa na bibilangan natin. And because of this pandemic, things can totally change. Tulad ng nauso na ngayon yung mga quarantine, yung mga lockdown, biglang hindi ka na pwede uh, sumakay ng aeroplano, biglang hindi ka na pwede umuwi sa sarili mong bansa, biglang magsasara ang mga businesses, hindi mo na pwede lumabas ng bahay ng ilang araw, ilang linggo, minsan ilang buwan. So all of these factors can play in and can affect our plans dapat ready na yung puso natin sa mga panahon na ito na, na nag-a-adjust at tayo ay flexible. Uh, pero, pero, huwag tayo madi-discourage kasi mas mabuti pa rin yung nagpa-plano. Eventually, ito yung uh, napili kong breakfast. Hindi naman ganun karamihan. <laughs> Pwede na. For example, syempre, meron kang... Uh, scrambled egg and then uh, iba't ibang klaseng uh, cheese uh, may ham meron ding smoked salmon tapos uh, meron syempre uh, mixed vegetable curry uh, maanghang yan mixed vegetable curry you've got your uh, yogurt here syempre para breakfast breakfast heels ilang mga ano may olives may tomatoes corn cheese din yun tapos of course uh, fruits over here ito uh, hindi mo wala pa nagbe-breakfast ako kailangan meron lagi nito gusto gusto ko to eh yung grilled tomato uh, at yung potato and of course yung baked beans ang uh, hot cake saka waffles uh, ayan ulit ang uh, egg and sausage and corn orange juice at syempre yung uh, cappuccino yung kape diba? ayan kain tayo mga travel buddies ni kuya Pakita ko naman sa inyo yung kwarto namin. Hali kayo. Let's go inside. Pasok ko. I guess it's a simple room. Uh, ayan. So, there's two beds here. And, uh, a simple couch and uh, parang mini ano niya, parang mini office niya here malaking tulong sa pagvlog namin kasi we were able to put all of our equipment here uh, para sa mga vlogs syempre meron siya nung kanyang standard na coffee dito yun yung coffee and tea may uh, mini bar sa loob pero wala namang naman. Tapos yung toilet niya is also a decent toilet. Besides sa uh, may shower area, meron din siyang ano, meron din siyang uh, pinaka bathtub. Kasi yung ibang mga hotels din ngayon o ibang mga hotel rooms wala nang bathtub. Eh. Kung hindi ako nagkakamali, itong hotel na to a few years back, ano Shangri la to eh until naging uh, JW Marriott Marquis. Yun nga lang, may view sana. Kaso, natatakpan naman ng isang malaking building na uh, hotel din ata ito. Kung wala siguro itong building na to, maganda rin yung view. May kita mo yung pinaka-cornish niya. I'm not so sure, pero parang parang metro station din yata ito eh 
And then, of course, kadikit at katabi niya yung city center Doha. Ang uh, isang advantage lang din ng nandito sa uh, hotel na to, yun nga, katabi niya yung mall. Yung isa sa pinaka lumang mall din dito, yung city center Doha. Ito naman yung ano nila, gym area. Sarap sana gamitin. Pwede nang magawa dito. Exercise or to living. Tapos, ayan. May view din ng uh, city. Meron din siyang view ng city. Nice. Nandito tayo sa ground uh, floor ng hotel. And uh, when you walk here, maganda siya. Kasi pwede ka mag-relax, relax. And uh, ngayon kasi mga mag 11 wala masyadong tao. Kaya pwede ka tumambay-tambay dito. Ayan siya. Salamat mga travel buddies ni Kuya. Thank you for joining yung staycation namin dito sa JW Marriott Marquis sa Doha City Center. Salamat sa inyong pag-join. Alam niyo naman kasi ngayon dito sa Doha, Qatar, kabubukas lamang nung bansa at isa sa requirement nila bago nakalipad yung videographer ko uh, mula Dubai, papunta dito sa Doha, Qatar, eh merong hotel booking. Tulad ko rin noon, hindi rin siya makakasakay kung wala siya at least man lang mga 2 to 7 days na hotel booking. 2 days lang in stay namin dito. Pero sa, sa, sa totoo lang, ha, it was like a, a also a challenge dahil yung day ng flight niya, the next day, nagbago na naman ang rules. Pero nonetheless, thank you Lord na rin at uh, bago dumiretso sa napakaraming kailangan gawin, eh, we were able to have again another staycation sa isa sa mga nice hotels here in Doha, Qatar. Ang dami actually hotels dito ngayon at marami pang magbubukas. Salamat at shout out sa mga kabayan natin na nagtatrabaho dito. As always, panalong panalo at winner ang service na hatid ng ating mga kabayan. Ako po muli si Kuya Roman Guevara, ang inyong life coach and travel buddy or simply Kuya Roman. Don't forget to subscribe, click the notification bell, like, comment, and share this video. See you again!